ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം പാവങ്ങളെയാണ് അന്നേ ദിവസം ഇവിടെ കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിന് വളരെയധികം ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടിയോളം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സമ്മാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിന് ലഭിക്കുന്നത് നമസ്കാരം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്ലോ നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനാണ് നോർവേയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഓസ്ലോ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രം വസിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ പട്ടണം പട്ടണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓസ്ലോ നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖമുദ്രയാണ് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഓസ്ലോയിലെ എല്ലാ ട്രാഫിക് സിസ്റ്റങ്ങളും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ പാതിരാസൂരിൻ്റെ നാട് എന്നാണ് നോർവേയുടെ വിളിപ്പേരെങ്കിലും പകൽ സമയത്ത് ഇരുട്ടനുഭവപ്പെടുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമായ നോർവേ നവംബർ മാസത്തിലും ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ലോയിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനും പരിസരങ്ങളും ഓസ്ലോ നഗരത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ഈ കാണുന്ന പിച്ചള ശില്പം ടൈഗർ സിറ്റി എന്നായിരുന്നു ഓസ്ലോ നഗരം ഒരിക്കൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഈ ഒരു പിച്ചള ശില്പം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഓസ്ലോ നഗരത്തിൻ്റെ ആയിരം വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പിച്ചള ശില്പം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു പിച്ചള ശില്പത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ടൈഗർ സിറ്റിയുടെ മറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി വരാം നമ്മളിപ്പോൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഓസ്ലോയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റായ കാൾ യോ യോഹാൻ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനാണ് ഇതാണ് കാൾ യോഹാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടകളും ഒക്കെയായിട്ട് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് കാൾ യോഹാൻ സ്ട്രീറ്റ് അവിശ്വാസികളുടെ നാടാണ് ഓസ്ലോ എന്നാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഓസ്ലോ നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസ്ലോയിലെ ഈ മനോഹരമായ കത്തീഡ്രൽ സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ട് ഉള്ളതെങ്കിലും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളികളും ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഇവർ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഓസ്ലോ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇരുമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾക്കും ഒരു കഥനകഥ പറയാനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയേഴോളം ആളുകളെ നിഷ്കരുണം കൊന്നൊടുക്കിയ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർവേയിലെ മലതുവശ തീവ്രവാദി ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം പാവങ്ങളെയാണ് അന്നേ ദിവസം ഇവിടെ കൊന്നൊടുക്കിയത് നോർവേയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കറുത്ത ദിനമായിട്ടാണ് ആ ദിനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ മരിച്ചു വീണ എഴുപത്തി ഏഴോളം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഓസ്ലോ നഗരത്തിൽ അധികം ആരും കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച കാണുവാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്ലോയിലെ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മൂലയ്ക്കായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓസ്ലോയിലെ ചെകുത്താനെ കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ രൂപം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇന്നിത് ഡെബിൾ ഓഫ് ഓസ്ലോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ഡ്രാഗണും സിംഹവും ചേർന്ന് കടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു ശില്പമാണ് ഡെബിൾ ഓഫ് ഓസ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ലോയിലെ ചെകുത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് Hi, good morning. Come test. Cheese from the Netherlands. Yes, thank you. It's a uh, farmer cheese. Farmer cheese, yeah. Uh, Non-pesterite. Okay, excellent. My uh, my family make this. Okay, I'll try. Okay. What's your uh, shop name? Is it? Uh, Dutch cheese man. Best cheese man. Yes. Okay. 
പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഭക്ഷണ സംസ്കാരമാണ് നോർവേജിയൻസിനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഡസ് ചീസ് മാനാണ് ഇവിടുത്തെ നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്ന് പാർമാസ് ചീസ് വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡസ് ചീസ് മാൻ അപ്പം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോർവേജിയൻസിന് ചീസ് വിൽക്കുകയാണ് സമ്പന്നതയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന കണകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ കാളിയോഹാൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വേർചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രാവിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തും ചുറ്റിനും എല്ലാം പ്രാവുകളാണ് തലയിലും എല്ലാം വന്ന് പ്രാവുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗോർവയിലെ കാളിയോഹാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് റഷ്യയുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നോർവേയിലുള്ള ഉക്രൈനിയകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കാളിയോഹാൻ സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് നോർവേജിയൻ രാജാവായിരുന്ന കാളിയോഹാനാണ് ഈ കാണുന്ന രാജകൊട്ടാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ന് കോസ്ലോ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്ന റോയൽ പാലസ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെങ്കിലും യു കെ പോലെ തന്നെ രാജാവിന് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നോർവേ സമ്മർ സമയത്ത് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിനകത്തെ ഗൈഡ് ടൂറ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി തുറക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് വന്ന് വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാളിവാൻ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലാണ് ഈ രാജകൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ് കാളിവാൻ സ്ട്രീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം നോർവേയിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് അക്കർബിയ പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ ഒരു മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരിടമാണ് അക്കർബിയ ഇവിടെ നമുക്ക് രാജാവിൻ്റെ കോട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ ബോട്ട് ഗതാഗതങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ഓസ്ലോയിലെ മറ്റ് ഐലൻഡുകളിലേക്കുള്ള ബോട്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് നമുക്ക് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇതിനോടടുത്ത് തന്നെ നോബൽ പീസ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി നോബൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓസ്ലോ സിറ്റി ഹാളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അക്രമിയയിലാണ് സമ്മർ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻ്റർ സമയമായതുകൊണ്ട് അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശാന്തമായിട്ട് ഇവിടം കാണപ്പെടുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൽഫ്രാഡ് നോബലിൻ്റെ പേരിലുള്ള സമ്മാനമാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് നോബൽ സമ്മാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറോളം ശാഖകളിൽ നൽകുന്ന നോബൽ സമ്മാനം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഒഴിച്ച ബാക്കിയുള്ള സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നത് സ്വീഡനിലാണ് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്കോമിലാണ് മറ്റുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നോർവേയിലാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി ഓസ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോബൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ പിന്നിൽ കാണുന്നത് നോബൽ പീസ് മ്യൂസിയമാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ കഥകളും സമാധാനത്തിൻ്റെ കഥകളും ഒക്കെ പറയുന്ന നോബൽ പീസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ലോയിലെ അക്കർബിയയിലാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിന് വളരെയധികം ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഇതാണ് ഓസ്ലോയിലെ സിറ്റി ഹാള് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി നോബൽ സമ്മാനം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റി ഹാളിലാണ് അനേഹം മഹാരഥന്മാർ കടന്നുപോയ വാതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സിമോൺ പെരസും പാലസ്തീൻ വിമോചന മുന്നണി നേതാവായിരുന്ന യാസർ അരാബത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മലാല യൂസഫ് കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി അതുപോലെ തന്നെ മദർ തെരേസ തുടങ്ങി അനേഹം വിശിഷ്ട വിദ്യകൾ കടന്നുപോയ വാതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓസ്ലോ സിറ്റി ഹാളിലാണ് ഈ ഒരു ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇവിടേക്കാണ് വിശിഷ്ടാതിഥികളൊക്കെ വന്നിരുന്ന് സമ്മാനം കൈപ്പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പാലസ്തീൻ വിമോചന മുന്നണി നേതാവായിരുന്ന യാസർ രാഹത്തും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഇഷ്ടാഗ് നബീനും സിമോൺ പെരസിനും ഒക്കെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ സമ്മാന നേതാവ് മലാല യൂസഫ് ഇന്ത്യൻ വംശനായ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരാണ് ഇവിടെ വന്ന് നോബൽ സമ്മാനം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടിയോളം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സമ്മാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിന് ലഭിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഒഴിച്ച ബാക്കി എല്ലാ സമ്മാനവും നൽകുന്നത് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്കോമിലാണ് ഓസ്ലോയിലെ ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പൊക്കെയുള്ളൊരു സീസണാണ് നവംബർ മാസം എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഓസ്ലോയിലെ നവീന വാസ്തുവിദ്യയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഓപ്പറ ഹൗസ് ഓസ്ലോയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും ധാരാളം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഓസ്ലോയിൽ കാണുവാനുണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം